எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் சைஃபை டிவி நான் உங்கள் ரமணன் இன்னிக்குடியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனால் சொல்லப்பட்ட ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல என்னோடய ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுங்கள் ஸோ முதல் ஃப்ரெண்ட் பேர் ராமு இன்னொரு ரெண்டு பேர் சோமு ரெண்டு பேர் வந்து ஒரே வயசுக்காரங்க தான் ஸோ ஒரே ஒருத்தவங்க மட்டும் வேலை கிடச்சிருது இன்னொருத்தவனுக்கு வேலை கிடைக்கல ஸோ ராமுக்கு எங்கே வேலை கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நேசாவில் ஆஸ்ட்ரோனட் ஆகிற ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ அவரும் வந்து கிளம்பி போயிட்டார் ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் நிறையா சம்பளத்தோடு போயிட்டார் ஸோ அங்கே போய் ஸ்பேஸில் போய் நாற்பது வருஷம் அவர் உயிர்னு பார்ந்தார் ஸோ நாற்பது வருஷம் ஒரு மிஷனில் வந்து அவர் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்ணாங்க ஸோ மீட் பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா என்னுடைய ராமு வந்து வயசு கம்மியாகவும் சோமு வந்து ரொம்ப வயசானவராக இருந்தார் ஸோ இது பேர் தான் வந்து ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லார் படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்பாவும் பொண்ணும் ஒரே வயசாக மாறிடுவாங்க அதாவது வாம் ஹோல் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது எப்படி அப்படின்னு இது காரணம் எப்படின்னு அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைட் வேகத்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டில் அதை ட்ராவல் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் கூட டைம் மாற்றம் ஏற்படாமல் இருக்கும் அப்படின்றது தான் அது ஸோ நம்ம எவ்வளோ நாள் அந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம வயசு குறையாமல் இளமையாகவே இருப்போம் அப்படின்றது தான் அவரோட கணக்கு ஆல்பர்ட் ஏன்ஸ்டோட கணக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் வந்து நம்ம டைம் மாற்றி விட்டுட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டில் போக வச்சோம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அதாவது எவ்வளோ தூரம் நம்ம போனாலும் சரி எவ்வளோ டைம் லாஸும் ஆகவே ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி குழப்பத்தை தடுக்கிறது ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷனில் பல குழப்பம் வரும் ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரொம்ப ஹெ